家好，欢迎来到今天的新闻视频。今天我们将进入一个充满好奇心和期待的世界，在这里，顶级娱乐明星的突出表现正在引起注意。赵志涵的惊叫之夜让整个娱乐圈感到意外，我们将一起探索这一情况的所有有趣发展。更重要的是，我们将讨论一个充满感动的现实情景，绝对不能错过。我们将介绍您见面与娱乐界顶级精英明星的机会。此外，一场激烈的明星对战正在王一博和程军的粉丝之间展开。我们将为您带来关于这一局势的最新信息。让我们一起进入一个充满好奇心和不断提出问题的世界，在今天的新闻中探索充满趣味和意外的故事。肖战尖叫之夜引关注，真实情况背后引感慨，顶流就是不一样。肖战尖叫之夜相关话题登上话题榜，一时之间引起无数观众朋友们的关注。然而，让人意想不到的是，点进去一看，竟然都是在讨论肖战不参加尖叫之夜活动的原因，与大家期待的情况形成了一个鲜明的反差。不少观众纷纷感慨道：“顶流就是顶流，特别不一样，不参加都能够引起这么大的关注。”双引号。那么。为何肖战不参加呢？据说演员肖战真的太忙了，目前电影《射雕》还在继续拍摄中，而网传新剧《藏海》已经是筹备后期，随时都会进组的可能。所以肖战没有办法参加，也在情理之中。谁叫他那么红呢？对于这次的话题榜，既然那么多观众朋友们关注了，那就随便给大家安利和宣传一下肖战也是一件美事。虽然。很久没有领略歌手肖战了，但是演员身份的肖战今年给观众带来了无数惊喜。孟海玉古谣骄阳伴我的轮番上阵，肖战霸屏让越来越多的观众认识和喜欢上了他。对于没有办法在尖叫之夜舞台上看到肖战，说实在的，确实是有点遗憾。但是大家都支持与相信他的选择，因为在最合适的时候，我们终究会见面。一直相信这一天赶快到来，就让我们一起期待吧！期待电影《射雕》，期待新剧官宣。王一博和程毅的粉丝互相争执吗？王一博和程毅的粉丝在社交媒体上争执只有两个原因。当谈到2020年最杰出的男演员时，许多观众立刻想到了王一博。在《陈情令》之后，他有更多机会在电影领域发展。可以与中国娱乐圈的前辈如赵丽颖、陈晓、王景涛等合作出演《鬼吹灯》《冰与火》《风起洛阳》等作品。除了演电影，他还担任了《天天向上》的主持人，并被邀请参加了娱乐节目《街舞三》《夏日冲浪店》等。一些观众认为，这两位男演员不合作，也没有在电视上或社交媒体上提到对方，所以两位粉丝团肯定会有什么争执。然而，看似不可能发生的事情，最终还是发生了。最近，这两位男演员的粉丝在社交媒体上公开展开了争执。王一博的粉丝批评程毅不够出彩，过于平庸，并提高了自己偶像的地位；而程毅的粉丝则积极为自己喜欢的人辩护。据悉，王一博和程毅的粉丝在社交媒体上争执的原因有两个：首先，有人比较了《陈情令》和《流年》，并批评《陈情令》的成绩不如《流年》。其次，一些原本是王一博粉丝的大粉转投诚意的阵营，导致原本支持王一博的粉丝不满，开始说一些含沙射影的话。正因为这个原因，才出现了两个粉丝团之间的战争现象。杨子不哭，余生都是美好。我们永远爱你。清单行重新拍摄，男主彭冠英接班。粉丝们期待已久，最近清单行重拍的消息让我非常兴奋，而且听说男主角将被彭冠英取代。这本小说是杨子官宣后我开始关注的第一本小说，可以说我是在萌芽状态中关注着剧情的进展的。图片来自网络，一开始由于资本运作，这部剧的剧情发生了改变，原来以黄子霞为主角的破案剧。改成了以男主为男主的剧，男主戏份增加了不少，女主杨子戏份却浓缩了。然后一个声音出现，声称雄性女主角正在争夺地位。
，这一争议一时间引起轩然大波。当时几乎没有人站出来发言，直到杨子出面。她只是二十七岁的小女孩，实在是让人心疼啊。杨子在采访中表示，因为是犯罪剧，所以台词非常专业。拍戏前，她已经把所有台词都背下来了。一个这么努力的女孩，真的很辛苦，让人心痛。然而，就在该剧终于拍摄完成、即将播出后，男主角的惊喜再次发生，所以杨子这一年的努力就白费了。很多人都认为这部剧已经完蛋了，所以杨子当年没有播任何戏，真是让人心痛啊！几年过去了。杨子的剧集《余生，请多指教》《沉香如屑》《长相思》都取得了巨大的成功，让资本看到了杨子在剧中的出色表现。经历了数次挫折后，终于迎来了清簪行重拍的好消息。彭观音后天将进组，女主角杨子也将再次进组补拍。据悉，零投资高达三亿元，由 S 加制作，导演是重量级林玉芬。这个消息实在是太令人兴奋了。有网友表示，三十一岁的杨子拯救了二十七岁的杨子。确实，近年来杨子出演的剧集票房表现都非常出色。他一直以真诚、认真、踏实的态度来演绎自己的角色。我看着他一路走来，真切的感受到他的坚持和努力很不容易。如今，不少反报、其他家族的反粉出现，但杨子依然无所畏惧，坚定的走过大山。他的余生一定会继续精彩。竖起大拇指，竖起大拇指，竖起大拇指。对于这次重拍，我不禁有些疑问和好奇。新男主彭观音接手后，会给剧情带来哪些不同？重新组合、重新拍摄会对剧集产生影响吗？杨子能否展现出更好的演技和表现？以上种种，精彩又充满悬念。让人对清簪行的重拍充满期待和好奇，我真的很期待在不久的将来观看这个节目的完整版。最后，我要为杨子加油，她是一位真正有实力的演员，希望她能够在清簪行中继续展现自己的才华，用精彩的表演给观众留下深刻的印象。期待这部重拍剧取得圆满成功，给大家带来更多的惊喜和感动。杨子不哭。余生都是美好，我们永远爱你。这则消息让我兴奋不已，因为《清簪行》是我一直期待的作品之一，而且现在听说男主角将由彭观音接替，更是增加了期待值。一开始，这部剧因为资本运作的原因发生了剧情改变，从原本以黄子霞为主角的破案剧，变成了以男主为中心的剧情，导致男主戏份增加，女主杨子的戏份却减少了。这个决定引起了不小的争议，有声音表示雄性女主角正在争夺地位，而这一争议也引发了广泛的讨论。杨子在这个过程中站出来表达自己的看法，她只是一个二十七岁的小女孩，但她已经将所有的台词都背熟了，因为这是一部犯罪剧，需要专业的演技。这种努力让人心痛，因为她为了角色付出了很多。然而。就在这部剧快要播出的时候，男主角的变动再次发生，使得杨子之前的努力似乎白费了。很多人开始怀疑这部剧的命运，而杨子也因此一度没有新的作品播出，这真的让人心痛。然而，时间过去了几年，杨子的剧集《余生，请多指教》《沉香如屑》《长相思》都取得了巨大的成功，他在其中的出色表现吸引了资本的眼球。经历了数次挫折后，终于迎来了清簪行的重拍好消息，彭观音将接替男主角的角色，而杨子也将再次进组补拍。这部剧的投资高达三亿元，由 S 加制作，导演是重量级的林玉芬。这个消息实在令人兴奋，因为这意味着杨子将有机会重新展现他的演技，而观众也能够期待一部更加完整和精彩的作品。杨子的坚持和努力让人敬佩。他在面对挫折和困难时没有放弃，最终迎来了事业的回归。我们永远爱着他，期待他在未来的作品中继续闪耀。这也提醒我们，生活中会有各种挑战和困难，但只要坚持努力，余生都会是美好的。杨子，加油！
，我们永远支持你。”